सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन एंड ग्रामर टॉपिक हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल दिस डेज वी आर स्टडिंग आर्टिकल राइटिंग है ना ऑन दिस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो हुज लिंक आई गिव इट हियर एट टॉप राइट कॉर्नर दिस आई बटन है ना तो आप इसको क्लिक कीजिए ठीक है उसको देख लें एंड दिस इज पार्ट टू आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन दिस इज विजय कुमार इन माय न्यू क्लासरूम आई वेलकम यू ऑल एंड आई होप कि आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया है और ये वीडियो सेकेंड है आर्टिकल राइटिंग पर उसकी कंटिन्यूटी में ठीक है आ, कि आप पहले पहला वीडियो देखिए तभी आपको ये समझ आ पाएगा होप कि आप पहला वीडियो देख चुके हैं और हम दूसरे वीडियो में आर्टिकल राइटिंग पर शुरू करते हैं आर्टिकल राइटिंग जो है नॉन फिक्शन पीस ऑफ राइटिंग होता है जो बेस्ड हो सकती है ट्रू स्टोरी पर प्रूव्ड इंसिडेंट पर कोई सोशल कंसर्न है प्रॉब्लम्स हैं समाज की तो वही इसमें उठाई जाती हैं है ना और जो आपकी बात करें अगर नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेंथ में आप हैं तो जो आपकी मेन कोर्स बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं अगर आप उनको कर लेंगे तो पेपर में तो आपके वही उन्हीं में से एक पूछा जाएगा जैसा कि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस के भी उठा कर देखें तो वुमेन सेफ्टी है चाइल्ड लेबर है है ना और जो है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन है ठीक है तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाला हूँ तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आर्टिकल हमारा में क्या क्या इट शुड कंसिस्ट ऑफ वट तो नंबर वन बात करें हम टाइटल की है ना टाइटल और हेडिंग हम कह सकते हैं जैसा मैंने आपको अभी पांच एग्जांपल भी दिखाए हैं एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं तो टाइटल जो है विच टेल्स वट इज इट अबाउट सारा आर्टिकल किस बारे है वो टाइटल हमें बता देता है ठीक है तो टाइटल का जैसे एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये एग्जाम में पूछा भी जाता है आपसे ये आप देख सकते हैं ठीक है एक बैकग्राउंड आपको दी होती है और एक नीचे क्वेश्चन दिया होता है यहाँ पर बैकग्राउंड देखिए अगर हम विमेन सेफ्टी की बात करें विमेन फील अनसेफ ऑन द रोड एट देयर प्लेस ऑफ वर्क और इवन एट होम देर इज एन अर्जेंट नीड टू चेंज द मेल माइंड सेट इन इट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन है ना तो आपको कहा जाता है ये आपको बैकग्राउंड दे दी ठीक है राइट एन आर्टिकल इन वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड वर्ड्स ऑन हाउ टू मेक वीमेन फील सेफ वो ऑलरेडी एक टाइटल दे भी सकता है एग्जामिनर जो है आपको टाइटल दे सकता है तो ऐसे में आपने क्या करना है नीचे दिया है यू आर सोहन एंड सोनिया ठीक है अगर वो आपको टाइटल दे रहा है तो आपने अपना टाइटल भी देना है ये नहीं है कि उसी को उठा के रख दें अब जब आप इसको स्टडी करते हैं तो आप देखिए अगर हम टाइटल की बात करें एक बैकग्राउंड आपको दे दिया है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं तो इसके चार टाइटल भी दे सकता हूँ जैसे ये चार मैं आपको सजेस्ट दे रहा हूँ मेकिंग वीमेन फील सेफ जो कि बिल्कुल इससे जो बैकग्राउंड आपको दी गई ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड भी है ना तो उससे जुड़ा हुआ है या दूसरा टाइटल आप देना चाहें आप कोई भी देख सकते हैं मैं मेरा अपना व्यू पॉइंट है ओपिनियन है है ना आ, मेरी अपनी व्यू लाइन है आप क्या सोच सकते हैं लेट आधी आबादी फील सेफ आधी आबादी वीमेन जो हैं आधे हैं है ना या वीमेन सेफ्टी मैंस कंसर्न क्योंकि हमारी ही तो बहु बेटियाँ और माताएँ हैं वो ठीक है ना एंड यूज योर सिक्स सेंस हम विमेन को भी कह सकते हैं कि विमेन यूज योर सिक्स सेंस तो ये कितने ही टाइटल आप उठा सकते हैं जैसे आपकी जो है सोचने का तरीका है एक सोशल इशू के बारे में आपको दिया है ये है ना लेकिन जो मेन बात है कि योर टाइटल शुड बी आई कैची है ना कि नज़र पड़े उस पर वन क्योंकि आप मैंने आपको बताया कि वाइल्ड रीडिंग न्यूज़ पेपर है ना मोस्ट ऑफ द टाइम वट पीपल डू जे जस्ट ओपन इट एंड है ना देखते हैं वो स्किमिंग करते हैं या स्कैनिंग करते हैं है ना तो कोई टाइटल जो उन्हें बहुत कैची लगता है उसी पर ही वो रुकते हैं तो ही बन जाए कि वही जो आर्टिकल पढ़ा जाता है अदरवाइज दे विल गेट बोर्ड अगर आपका टाइटल जो कैची नहीं है इट शुड बी अट्रैक्टिव वन है ना और जो ना केवल वो अट्रैक्टिव हो कैची हो बल्कि इट शुड बी टेलिंग अबाउट थीम ऑफ द आर्टिकल है ना जैसे आपको बताया मैन मेड मैस हाउ टू स्टे कूल है ना बोर्डली स्पीकिंग तो कितने अच्छे टाइटल उन्होंने दिए हैं ये तो आप इनसे आइडिया ले सकते हैं है ना तो इट कैन बी हैविंग सब हेडिंग आल्सो टाइटल आप बीच में डैश यूज़ कर सकते हैं कॉलन यूज़ कर सकते हैं सब हेडिंग यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना और 
एक बात इसमें देखने की होती है कि जो टाइटल है हमारा उसका जो पहला वर्ड uh, वर्ड का जो पहला लेटर है वो ऑलवेज इट शुड बी कैपिटल है ना एक्सेप्ट प्रपोजिशन जो है उस टाइटल uh, के जो हैं सभी वर्ड्स और वर्ड्स कितने हों पूरा एक सेंटेंस में आपने टाइटल नहीं बनाना होता है टू 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 फाइव वर्ड्स का जो ये है ठीक रहता है क्योंकि जैसे मैंने भी आपको ये चार एग्जाम्पल दिए हैं तो सभी में जो है तीन से लेके पाँच चार या पाँच वर्ड्स में ही जो है हम रहे हैं तो नेवर यूज़ फुल सेंटेंस एज टाइटल ऑफ एनी आर्टिकल ठीक है बल्कि ये हो कि इट शुड हैव आइडिया है ना बाई की वर्ड्स की वर्ड ऐसे बनाए आप जैसे मैन मेड मैस और राइटर का नाम जरूर लिखिए अपना जो दिया गया है स्टेटमेंट में जो बैकग्राउंड दी है जो क्वेश्चन है नाम वही आएगा जैसे यहाँ पर हम देखें जो न्यूज़ पेपर का हमने डिस्कस किया है मैन मेड मैस है तो हिम्मत सिंह आ रहा है एन अर्बनाइजेशन मैस है तो सुमेधा शर्मा आ रही हैं ब्रॉडली स्पीकिंग है मोना आ रही हैं एंड फेलर ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ब्लॉक है तो ये पूनम जोत कौर सिद्धू आ रही हैं स्टे कूल स्टे इन कंट्रोल है तो वो भी पूनम जोत कौर सिद्धू ये आप देख सकते हैं है ना तो राइटर और टाइटल मस्ट है इसके बिना आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे और कोई भी आर्टिकल जो है राइटर का नाम तो होता ही होता है ठीक है अब दूसरी बात आती है कि उसकी बॉडी है ना बॉडी उसकी कैसी हो फर्स्ट सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंट्रोडक्शन पे जाएंगे हम है ना तो इंट्रोडक्शन में अब यूँ नहीं है कि आपको एक वीमेन सेफ्टी पे दे दिया कि कैसे वीमेन सेफ फील करें और आप शुरू हो जाएं है ना उसके लिए आप शुरुआत के लिए कोई आ, उसके अंदर स्लोगन है है ना आ, जो स्ट्रेस देगी वुमेन सेफ्टी पर है ना और एनी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट टू टू लाइंस में वन लाइन में या कोई कोर्ट जो है फेमस कोर्ट अबाउट वुमेन के बारे में देख सकते हैं जैसे मैंने आपको भी दिया एक ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप क्या कह सकते हैं जैसे कोई भी द ट्रीज इन साइड आर मूविंग इन द फॉरेस्ट द फॉरेस्ट दैट वॉज एम ऑल दीज डेज कि आजकल जो है महिलाएँ बाहर निकल रही हैं है ना तो एक भूमिका बनाइए आप पहले जो थी महिलाएं घरों में रहती थी ट्रीज ट्रीज यहाँ पर मेटाफर है जो कि महिलाओं के लिए यूज़ किया है है ना तो फॉरेस्ट है कि आउटसाइड वर्ल्ड अपने घर से बाहर निकल रही हैं जो पहले नहीं निकलती थी कहीं रौनक नहीं थी तो ऐसे करके शुरुआत कीजिए अब निकल रही हैं तो जो है मैन जो है पेट्रियाल सोसाइटी क्या रेडी है उसके लिए है ना तो नहीं है तो यहीं तो प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए या आपको कहा जाए कि आपका मोबाइल का रोल है क्रूशियल रोल ऑफ मोबाइल नाव डेज है ना तो इसकी आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं ये आपको दिया जाए तो माय फोन इज़ लाइक माय लवर आप कहिए इट्स द लास्ट थिंग आई सी एट नाइट एंड द फर्स्ट थिंग आई वेकअप टू एवरी मॉर्निंग है ना तो जिसे मैं आखिरी बार देखता हूँ रात को और सुबह उठते ही पहली बार देखता हूँ है ना वो मेरा लवर है तो वो फ्रेंड है फ़ोन है मेरा ठीक है तो यहाँ पर यहाँ से शुरुआत की गई कितना इम्पोर्टेंट जो है हमारा ये है या स्ट्रेस मैनेजमेंट के पर आता है कि आजकल कितना स्ट्रेस है स्टूडेंट्स पर पेरेंट्स पर एग्ज़ाम का या कॉम्पिटिशन इतना हार्ड है तो इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं कि इट इज़ नॉट स्ट्रेस दैट किल्स एस इट इज़ आवर रिएक्शन टू इट या फिर दूसरा कोट भी आप ले सकते हैं फेमस जो ये है ना हमारे स्कॉलर्स हुए हैं इट इज़ नॉट द लॉर्ड दैट ब्रेक्स यू डाउन है ना इट इज़ द वे यू कैरी इट तो यहाँ से आप शुरुआत कीजिए है ना तो डेवलपमेंट ऑफ आइडिया और मेन बॉडी जो है वो फिर उसके बाद आए थे इंट्रोडक्शन के बाद उसमें आपने क्या करना है एनालिसिस कर रहे हैं या टाइप्स बता रहे हैं या कॉजेज या रीज़न बता रहे हैं है ना सजेशन दे रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं सोल्यूशन आप दे रहे हैं तो कंक्लूजन में जाना है इस तरह से जो है आपने देखा टाइटल राइटर इंट्रोडक्शन है ना और फिर मेन बॉडी जो है उसकी ठीक है तो आप जैसे डॉवरी है है ना डोबरी के कॉजेज दे रहे हैं आप समस्या प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं रीजंस दे रहे हैं और उसके रिजल्ट्स क्या हुए हैं और सोल्यूशन आप दे रहे हैं ठीक है सिमिलरली एनवायरनमेंट इश्यू है है ना क्यों एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट हो रहा है कितनी तरह का है टाइप्स दे सकते हैं आप है ना प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं इसके रीजंस दे सकते हैं कि क्या कारण है क्यों बढ़ रहा है और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं इसके है ना जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है कितनी डिजीजेज़ बढ़ रही हैं या इसके सोल्यूशन आप देख सकते हैं और लास्ट में एक कंक्लूजन आप इसका दे सकते हैं या डिफॉरेस्टेशन है या करंट इशूज़ में डिमोनेटाइजेशन है तो किसी पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपको डॉवरी जो है सोशल इशू में आ गया एनवायरमेंट जो है नेचुरल में आ गया डिफॉरेस्टेशन जो है क्लाइमेट चेंज पर हो गया डिमोनेटाइजेशन करंट इश्यूज पर हो गया ठीक है तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल राइटर इंट्रोडक्शन मेन बॉडी 
है ना और उसके अंदर जो आपने एनालाइज करना टाइप देना रीज़न देना कॉजेज देना सोल्यूशन देना और लास्टली जो है कंक्लूजन uh, तो उसमें जो क्या करना है आपने समराइज कर देना है टॉपिक को उसको दोबारा नहीं लिखने बैठ जाना सिर्फ आपने उसको समराइज करना है इन टू थ्री और फोर लाइंस वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ कि वे कौन कौन से इम्पोर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ टॉपिक जिन पर कि इस ईयर दिस ईयर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसे आपने अटैम्प्ट करना होता है अगर आप नाइन्थ टेंथ में हैं तो वन में और अगर आप इलेवन ट्वेल्थ में हैं तो टू हंड्रेड में आर्टिकल का आता है इलेवन ट्वेल्थ में टेन मार्क्स का है और ये नाइन्थ और टेंथ में जो है एट मार्क्स का आता है तो अगर हम देखें प्रॉब्लम्स हैं है ना तो चाइल्ड लेबर है जंक फूड की प्रॉब्लम है आजकल डॉगरी है है ना स्ट्रेस है है ना या ऑफिस आवर्स में टेंशन है है ना कैसे कूल रहें तो ये चार पांच टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जिसमें आजकल की प्रॉब्लम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यदि आप जाते हैं तो इनमें टॉपिक हो सकता है मोबाइल फ़ोन का यूज़ है सोशल मीडिया का है है ना गजट्स का इंटरनेट का इनका क्या फ़ायदा है बच्चों का या आम पब्लिक को कितना इससे परेशानी हो रही है है ना कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स का कम हो रहा है या नेचर में आप लेते हैं नेचर टॉपिक लेते हैं तो उसमें क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग है है ना डेवलपमेंट है डिफॉरेस्टेशन है या एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज है तो इसमें किसी भी पूछा जा सकता है तो वही है आपने इसमें जो है कोई भी जो आपको बताया जाएगा कि टाइटल क्या हो राइटर जो भी दिया है वो दीजिए उसके बाद इंट्रोडक्शन दीजिए मेन बॉडी और अंत में कंक्लूजन दीजिए तो ये जो है इसका फॉर्मेट होता है जनरल टॉपिक्स की बात करें बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल है ना फेलर को आप कैसे जो है फेस करेंगे या अपना फेस जो है आप छिपा लेंगे है ना डी डिमोनेटाइजेशन है पोल्यूशन है टेररिज्म है तो ये जो है बर्निंग टॉपिक्स हैं इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आप लिखेंगे कैसे कि आपके पास आइडिया बहुत हैं ठीक है आपने लिख दिया कहीं ऐसे तो नहीं लिख दिया आपने या रिपोर्ट लिखने बैठ गए हैं नो आर्टिकल जो है इट इट्स योर स्टाइल दैट मैटर्स आर्टिकल में है ना तो आप उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स हीयर है ना तो हाउ यू ऑर्गेनाइज इट इट इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है आप देखना आपने ये है कि ये आर्ग्यूमेंट है एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं है ना एंड सबसे पहले तो आपको टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जो आप शुरू कर रहे हैं ठीक है ना हैव ए बैकग्राउंड फर्स्ट सीधे ही मत शुरू हो जाइए तो जैसे मैंने आपको बताया अगर आप वीमेन सेफ्टी की बात करते हैं तो वीमेन का कोई जो है कोर्ट दीजिए या मोबाइल फ़ोन के यूजेज हैं तो मोबाइल के बारे में ठीक है ना तो इसी तरह से सीधे मत शुरू हो जाइए आप लिखना तो बैकग्राउंड बनाइए एक आप है ना नॉट डायरेक्टली यू स्टार्ट टू राइट लाइक एन एस ठीक है और स्पीच ठीक है तो रीड केयरफुली पहले जो है आप जो चार पांच लाइन जो है इन योर क्वेश्चन पेपर इज देयर उसको ठीक से रीड करें है ना क्योंकि ए बैकग्राउंड विल बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव टू प्रिपेयर एन आर्टिकल जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको कहा जाए यू आर पुनीत या पूनम है ना मोबाइल फोन्स हैव बिकम ए नेसेसिटी एंड आर सीन इन हैंड्स ऑफ द यंग एंड ओल्ड अलाइक राइट एन आर्टिकल ऑन दिस हाईलाइटिंग द क्रूशियल रोल ऑफ द मोबाइल फोन्स बाई वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन प्रोमोटिंग बिजनेस एंड इकोनॉमी ऑल्सो पॉइंट आउट डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स इन यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल्ड ड्राइव इसकी समस्याएं भी बताइए और क्रूशियल रोल है ये भी बताइए तो दोनों पूछा गया है आपसे तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे इसको पढ़ के तो यू हैव टू डेवलप सम आइडियाज है ना इंफॉर्मेशन जो है रिलेटेड टू टॉपिक है और देखना है कि वो अनरिलेटेड आइडियाज ना हो ठीक है और कोटेशन आप यूज कर सकते हैं शुरुआत में और जो आपने लैंग्वेज रखनी है वो कैजुअल रखनी है इनफॉर्मल लैंग्वेज रखनी है लेकिन ज़्यादा भी नहीं कर देना है ओवर ओवर जो है आपने वो नहीं करना है ओवर कैजुअल नहीं रहना है आई यूज़ कीजिए एम यू मी माई ये वर्ड जो हैं जो हैं रीडर को जो है अट्रैक्ट करते हैं वह जो है कनेक्ट फील करता है तो बी कैजुअल यूज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड टर्म्स है ना तो कोलेक्वल्स हैं कन्वर्सेशनल रहिए आप है ना एवरी डे लैंग्वेज जो होती है बट नॉट ओवर पर्सनल है ना जैसे आप ट्रक और लॉरी में से लॉरी यूज़ कीजिए सॉकर और फुटबॉल में से फुटबॉल यूज़ कीजिए या पास द बक है इस तरह की कलर आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन रेड है ना तो 
ठीक है आप जो हैं डॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपने ये देखा है मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम इसका फॉर्मेट देखें तो स्टे कूल स्टे इन कंट्रोल का है ना तो आप ये देख सकते हैं कि डॉट जो है उन्हें यूज़ किया है अलग अलग पैराग्राफ उसने बनाए हैं है ना तो जो आपका एक्सप्रेशन है लैंग्वेज का वो जो रिफ्लेक्ट करे वट आर यू राइटिंग है ना वो जो है रीडर को टारगेट करता हो ठीक है कैजुअल हो इनफॉर्मल हो है ना और ईडियोमेटिक एक्सप्रेशन आप यूज़ कीजिए कोलोकेशन कन्वर्सेशनल आपने रहना है स्टिफ जो है आपने नहीं होना है और दूसरा है वर्ड लिमिट वर्ड लिमिट का आपने ज़रूर ध्यान रखना है ठीक है और ग्रामेटिकल एरर है एक्यूरेसी रहे और स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है और अगर आप तीन चार पैराग्राफ में इसकी तरह आंसर कर रहे हैं तो आपने उसको सीरियल नंबर भी देख सकते हैं उस पैराग्राफ का दो से पाँच के बीच ही हो इससे ज़्यादा पैराग्राफ आप ना बनाएं और उन पैराग्राफ में जो है एक कोहरेंस होना चाहिए है ना दे शुड स्टिक इट टुगेदर ये ना हो कि एक बात वो कह दी एक वो कह दी और सब अलग अलग लग रहा है कोहरेंस होना जरूरी है है ना एक लॉजिकल ब्रिज बिटवीन वर्ड सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स होना चाहिए उसके लिए आप कई टेक्निक हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आपके आइडिया जो हैं कनेक्टेड लगे है ना नॉट यू आर जंपिंग अराउंड आइडियाज़ टू आइडियाज़ अलग अलग हैं है ना इट लैक्स जो है कोहरेंस इससे कहेंगे कोहरेंस नहीं है एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर पब्लिक टू गेट इट है ना जो रीडर हैं उनके लिए मुश्किल होगा जैसे आपका जो ग्रामेटिकल फॉर्म आपने लिया है वो सेम होना चाहिए है ना या आप वर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं ताकि वो जुड़े हुए लगें है ना जैसे फर्स्ट लेटर देन है ना और बिटवीन पैराग्राफ भी जो हैं आप येट यूज़ कीजिए बट यूज़ कीजिए दस यूज़ कीजिए देर फोर यूज़ कीजिए तो इस तरह से आपने इन बातों का ध्यान रखना है यू हैव टू कीप इट सिंपल ऑल्सो ठीक है ना और आपके सेंटेंसेस जो हैं छोटे छोटे हुए यूज़ स्मॉल सेंटेंसेस एंड इट शुड बी क्लीन है ना एंड यू कैन इवन हाईलाइट मेन पॉइंट्स ऑल्सो ठीक है ना तो अगर आप बात करें दिस ईयर जो हैं किस तरह के प्रोबेबल जो हैं टॉपिक आपके एग्ज़ाम के हैं जैसे योगा का चल रहा है आजकल है ना योगा डे इंटरनेशनल योगा डे हो गया जून ट्वेंटी वन का क्लिनलीनेस ड्राइव चल रहा है स्वच्छता अभियान है ना तो वीमेन सेफ्टी है स्ट्रेस मैनेजमेंट है ड्रग एब्यूज़ है जंक फूड है रिलेशनशिप मैनेजमेंट है तो ये जो है इन्हीं पर जो है क्वेश्चन आ सकता है ए, तो आज के आर्टिकल राइटिंग में इतना ही अगले आने वाले वीडियोस में मैं लेकर आने वाला हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके लिए आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट भी और कैसे आप उन्हें सॉल्व करेंगे आप मुझे बताएं कि किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि आई शुड प्रिपेयर वीडियोस ऑन है ना तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आर्टिकल राइटिंग का सारी टेक्निक मैंने बताई हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं नाइन्थ टू ट्वेल्थ क्लास के और या फिर आपने को एक प्रोफेशन के रूप में लेना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रख के ही आप जो हैं एक अच्छे आर्टिकल को बना सकते हैं लिख सकते हैं और अपने न्यूज़पेपर में अपना कॉलम भी एक परमानेंट प्लेस जो है वहाँ फिक्स कर सकते हैं जहाँ लोग आपको एवरी वीक पढ़ा करेंगे ठीक है तो मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस लेकर आपके लिए आर्टिकल राइटिंग पर मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा ठीक है टिल देन बाय बाय थैंक यू